ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ಬೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ನಿಂಗಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವು ಒಂದೊಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ ಅಂತ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಆ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇದು ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಅಂತ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳೆಷ್ಟು ವ್ಯಂಜನಗಳೆಷ್ಟು ಯೋಗವಾಹಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವರಗಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಇವು ಹದಿಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇವು ಎರಡು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಸ್ವರ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವರ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರಗಳಂತಾರೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವರಗಳಂದರೆ ಏನು ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದಿಂದ ಅವ್ವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಿಂದ ಅವ್ವರೆಗೂ ಈ ಅದಿಂದ ಅವ್ವರೆಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣದ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಂದರು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೂ ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಾಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಏನು ಏನು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಅದಿಂದ ಅವರೆಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವು ಹದಿಮೂರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ವ್ಯಂಜನಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತವೆ ಅವು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕದಿಂದ ಯದವರೆಗೂ ಅಂತ ಕದಿಂದ ಯದವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳಿವೆ ಆ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವರದ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ
ಹೀಗೆ ಸರಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ಒಂದನೇದು ಸ್ವರಗಳಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವು ಹದಿಮೂರು ಅದಿಂದ ಅವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಜನಗಳಂದರೆ ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಏನಂದರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಕ್ಕದಿಂದ ಮ ಯದವರೆಗೂ ಅಂತ ಇವು ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಅಂತ ಯೋಗವಾಹಗಳಂದರೆ ಏನು ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಮ್ ಆಹಾಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಕೂಡು ವಾಹ ಎಂದರೆ ಹೊಂದಿಸುವಂಥ ಅವು ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗವಾಹಗಳಂತ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡಿದೆ ಯಾವಂದರೆ ಅಮ್ ಅನುಸ್ವರ ಆಹ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಎರಡೇ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇವು ಕಿವಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವರಗಳು ಒತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಎರಡನೇದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಮೂರನೇದು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಯಾವುವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಯಾವುವು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಹೊಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಆ ಇ ಐ ಓ ಓ ಔ ಇವು ಸ್ವರಗಳು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಇದು ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಉಳಿದಿವೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅ ಇ ಉ ಎ ಒ ಇವು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನು ರಸ್ವ ಸ್ವರಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ವ ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಇ ಉ ಎ ಒ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಆರಿವೆ ಇವು ಏಳಿವೆ ಆದರೆ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಏನಂದರೆ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಜೀರೋ ಬತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳಂದರೆ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಭಾಷಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಭಾಷಾ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರ ಆಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೋ ಅಮ್ಮನೋ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಸ್ 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 ಅಂತ ಇವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಚೀರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ನೀವು ಅವು ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಕಳು ಹೇಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅಂಬ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೋಳಿ ಹೇಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಎಳ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಇವು ಒಂದು ಮೃತ ಶರೀರ ಸತ್ತಂಥ ದೇಹಗಳು ಈ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉಸಿರು ಕೊಡ್ತವೆ ಇವು ಸ್ವರಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಹದಿಮೂರು ಅವು ಸ್ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವು ಜೀವ ಆಗ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಇವು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವುದು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊರಿತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ವರ್ಗೀಯ ಅವರ್ಗೀಯ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅವರ್ಗೀಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಅವನೋ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೋ ಆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ್ಗೀಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕ ದಿಂದ ಮೋದವರೆಗೂ ಈ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಲ್ಲವ ನೋಡ್ರಿ ಕ ದಿಂದ ಮೋದವರೆಗೂ ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಕ ಖ ಗ ಗ ಯ ಹ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಕಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ ತೊಳೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕ ಖ ಗ ಗ ಮ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ ತೊಳೆ ಟಚ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿಯಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿಯಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಷ್ಟಿವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡ್ರಿ ಐದೈದರ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳವ ಐದು ಗುಂಪುಗಳವ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದೈದಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂದರೆ ಇವು ಯಿಂದ ಲೋದವರೆಗೂ ಅಂತ ಯಿಂದ ಲೋದವರೆಗೂ ಇವು ಒಂಬತ್ತಿವೆ ಇವು ಒಂಬತ್ತು ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಶ ಸ ಹ ಳ ಒಂಬತ್ತು ಇವು ಒಂಬತ್ತಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಧ್ವನ್ಯಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗದ ಕೊನೆಯ ಒಂಬತ್ತು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಸ ಸ ಹ ಳ ಇವು ಒಂದೇ ತೋಲು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಯಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇವು ವಿವಿಧ ಧ್ವನ್ಯಾಂಗಗಳು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಕ ಖ ಗ ಗ ಮ ಚ ಛ ಜ ಜ ಞ ಟ ಟ ಡ ಢಣ್ಣ ತ ತ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗಿ ಯಾನಡ ಹತ್ತುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಸನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಏನು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ನೋಡೋಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ನೋಡೋಣ ಅನುನಾಸಿಕ ನೋಡೋದು ಮೊದಲೇದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಅಲ್ಪ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಣ ಎಂದರೆ ಉಸಿರು ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ವರ್ಗದ ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕ ಚ ಟ ತ ಪ
ಅನು ಎಂದರೆ ಸಹಾಯ ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಂಚಮಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಚಮ ಅಂದರೆ ಐದೇ ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಪಂಚಮಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವು ಐದಿವೆ ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ನಂತರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಾ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವರಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಆಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಆಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವರಗಳು ಅವಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇವು ಹೀಗೆ ನಾನು ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಒಟ್ಟು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ವರಗಳು ಹದಿಮೂರು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎರಡು ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಹೃಸ್ವ ಸ್ವರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಪೃಥ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅನುನಾಸಿಕ ಹಾಗೆ ಯೋಗವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಆ ಮನುಸ್ವರ ಆಹ ವಿಸರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ